Dzień dobry. Na początku chciałbym podziękować za zaproszenie. Jestem zadowolona, że mogę być Państwem. Gruzja ma liczne problemy, ale walczymy o swoje dobro. Kilka lat temu otworzyliśmy nowy rozdział wraz z rozwojem stosunków z Unią Europejskich. Europejską i o tym chcę mówić. Relacje z Unią Europejską, te relacje z Unią Europejską i Gruzją od 96 roku. Ta polityka, która została rozwijana w ramach pięcioletniego planu 2008 rok, wojna pomiędzy Rosją i Gruzją, misja Unii Europejskiej 2014, umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską, nowych relacji. Unia Europejska, ta umowa pomiędzy Gruzją a Unią Europejską, i krajem, który nie jest jej członkiem, odnosi się do polityki, wymiany handlowej, rozwoju społecznego oraz kulturalnego. Ta umowa stowarzyszeniowa nie tylko odnosi się do tych obszarów, w których Unia Europejska ma swoje kompetencje, ale również do obszarów, w których Unia Europejska dzieli się swoimi kompetencjami z krajami na podstawie umowy. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z wytwarzaniem energii ze źródeł atomowych, utrzymano niezależny status prawny. Umowa stowarzyszeniowa odnosi się również do tych problemów w ramach posiadanych kompetencji. Umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską jest jednym z głównych instrumentów, które zapewniają, że te kraje wschodnie są bliższe standardom europejskim. Ta umowa składa się z podstawowych rozdziałów, które odnoszą się do bezpieczeństwa, spraw związanych z prawem oraz wymianą handlową. Ten, ta umowa jest szeroką ramą pomiędzy Unią Europejską, jej członkami i krajami, które jeszcze do niej nie należą. Podpisano taką umowę w ramach Wspólnoty Europejskiej jako narzędzie do współpracy. Konferencja w Bosnie oraz negocjacje. Zgodnie z umową obejmuje nas kilka kryteriów. Przede wszystkim podstawy prawne działania na obszarze Unii Europejskiej. Powtóre, bliska współpraca polityczna i gospodarcza. Powtóre, odpowiednie ciała, które pozwalają taką współpracę, które będą zaangażowane w proces decyzyjny, a decyzje będą wiązać obie strony. 
favorable uh, contract I offer. Um, FIFS is a privileged relationship between the European Commission pozwala and its partners to make it possible. And the most cases is the uh, agreement between the partnerami i tym samym pozwala na intensyfikację naszych relata, relacji. Umowa opiera się na cechach stowarzyszeniowych z Unią Europejskich. Niektóre z umów stowarzyszeniowych pozwalają na to, że możemy myśleć o przyszłym członkostwie w Unii Europejskiej. Podobnie podpisywano takie umowy w Grecji czy później w Turcji, które pozwalały na stowarzyszenie na poziomie politycznym, gospodarczym wymiany handlowej krajowi oferuje się wzorowe taryfy przy wejściu na rynek Unii Europejskiej, wsparcie finansowe i techniczne. Te umowy pozwalają na wolny handel z Unią Europejską, takiemu trzeciemu krajowi umowy muszą być ratyfikowane przez wszystkie kraje członkowskie. Ostatnio podobne umowy odnoszą się do polityki w zakresie stabilizacji oraz polityki sąsiedzkiej. Macedonia, Czarnogóra i Serbia są potencjalnymi kandydatami, podobnie jak Bośnia i Hercegowina oraz Kosowa podpisały takie umowy stabilizacyjne. Jesteśmy włączeni w tę politykę sąsiedzką Unii Europejskiej. Umowy stowarzyszeniowe zostały właśnie podpisane przez te kraje i trwają negocjacje z kilkunastoma krajami Partnerstwa Wschodniego. Unia Europejska podpisała takie umowy z Gruzją i Opiera się to o politykę Unii Europejskiej. Ponadto oprócz tych dwóch polityk umowa o stowarzyszeniu zakładała umowę o wolnym handlu z innymi krajami, włączając Chile i Południową Afrykę, Gruzja i Unia Europejska. To jest umowa o stowarzyszeniu i jest, dotyczy nowy, umowy nowego pokolenia, nowej ery. Poprzednio były również podpisane inne umowy, które były, były bardzo kompleksowe i zawierały ten komponent wolnego handlu. I było to też istotne z punktu widzenia wymiany pomiędzy Gruzją a Unią Europejską. Otworzyło, otworzyły możliwości zawierania takiego porozumienia ze Wschodem i ułatwiały pewne mechanizmy współpracy, ale teraz to nastąpiła też liberalizacja Gruzji i obywateli. Obywatele będą 
mogli podróżować bezwizowo do strefy Schengen i to oznacza, że będzie, będą równym partnerem dla Europy. Jest, są plany wprowadzenia właśnie bezwizowego ruchu pomiędzy Gruzją a strefą Schengen. Są w tej chwili poczynione plany działania i są podejmowane też decyzje polityczne w tej sprawie. Unia Europejska w 2001 wydała regulację dotyczącą zmian tego ruchu bezwizowego. Teraz Gruzja też liberalizuje te wymogi i wprowadza plan działania dla finalizacji ostatniego etapu. Co to oznacza ruch bezwizowy? To znaczy oznacza, że to jest swobodny przepływ ludzi i towarów ze strefą Schengen, co oznacza kontakt z 23 czy trzema państwami członkowskimi i również państwami nieczłonkowskimi. Jest to bardzo kolejny krok, który odniósł sukces w relacji pomiędzy Gruzją a Unią Europejską. Myślę, że to się wszystko sfinalizuje bardzo szybko i staniemy się częścią tej, tej strefy wolnej.